，臣召白石，臣端方，叩见太后皇上。端方，你给我和皇上安排的什么所在呀、啊？这东走两步是墙，西走两步还是墙。连个像样的召见大臣的房间都没有，这哪里像个行在的样子啊？太后圣明，臣马上着人整改。赵白石，你在陕西多年，你可知陕西有什么地方比较宽敞大气？回太后的话，南院没有一处所在，原属巡抚衙门，有个几百间房屋，勉强算是宽敞大气。好啊，那我们娘儿俩赶紧搬过去吧。太后，那院子久没人住，若是彻底清洗和打扫出来，至少需要三天的时间。还要在这憋闷之地忍耐，啊，太后，臣有一个主意，距离西安不到百里，有个金阳，自明以来就是繁华之地，此地富商云集，其中尤以吴家最为知名。那吴家东院，据说建造时就是房子进城，格局宏伟，花园精美。太后、皇上若是有幸，不妨去盘桓几日，回来正好。搬入新址，万般不可。现在政局不稳，流寇颇多，还有逆贼蠢蠢欲动。太后、皇上乃是万尊之躯，若是贸然出行，万一有个什么闪失，臣万死莫辞。有陕甘总督护驾，还怕什么流寇逆贼呀、啊？整日关在这儿，看来看去就是这几堵墙，着实腻了。皇上，你觉得呢？出去走走也好。就这么定了。赵大人曾任泾阳县令，对泾阳情况再熟悉不过。臣建议，太后、皇上此次出巡，就由赵大人负责。也好，我正有事和赵白石商量呢。臣当全力担待，保护太后、皇上平安。少奶奶，你看，新出的不一样。我们工艺改进了以后，残次品越来越少，出布量越来越多了。康威，哎，大王，哎，少奶奶，小妹，小妹，大哥，你怎么来了？大事不妙！大哥，坐下说。哎，你平白无故的得罪那端方作甚？你是说包下银子那事儿？三万五万的又穷不了你，你你何必让他没面子？若是做善事，别说三万五万，就是三十万五十万，我也不会皱眉。可他要那银子，却是给太后、皇上零花，而且明摆着就是为他自己邀功，我又何必迎合？你这次把他得罪的不浅。陕甘总督是我大哥，我还怕他？是，他明面上是不能把你怎么样，但他暗地里捅你一刀，那可是他的专长。你看看，这次他把一桩大事推到了你的头上。什么事啊？太后、皇上巡游泾阳，点名让吴家东院接驾。吴家东院接驾，接就接呗。你以为是是家里来个客人那么简单呢？啊，不就是来个客人吗？远道而来的婆婆和大兄弟。太后是你婆婆，皇上是你大兄弟，那你是谁呀、啊？啊！你还真没说
，我爹在的时候曾经说过我是宫里的格格，我是被人狸猫换太子换出来的。喝茶。哎，我说你。这条路全部铺满黄土，需要吗？回头就办。所有的台阶、石板，全部用清水再冲洗一遍。好的。这得费多少人工啊！这些回廊，所有的门廊，全部都要张灯结彩。知道了。这是不是要办喜事儿啊？办好了，这是天大的喜事；办不好，就是天大的祸事。这几个灯笼全部换掉，这些爬墙火要清理干净。那棵树要砍掉，不行。这棵树是吴聘的爷爷亲手种下的。那棵树极易藏人，是防范的死角，必须砍掉。还有，那个假山要搬走。这个回廊要重新清洗干净。我的记性了，赵大人。你干脆啊，把东院拆了算了。这个脚，还有这个脚，按上按上。这几间偏房留给宫中的侍卫，我们的人放在外面几间房里。万一有事，不想有个照应。是，那东院的丫鬟小厮可要遣散。本来人手就不用呢，还指望你的人帮忙呢。这样，太后跟皇上尽处侍奉，有太监跟宫女。吴家东院原来的小厮跟丫鬟全部充作杂役，在院外候命。好的。韩先生，带着家丁在东院院巡逻，万一有事，听我指挥。好的，到时候我们听赵大人的。这进院的不错，留给太后跟皇上做寝宫。是。那我娘咋办呀？自己想办法。你还住别院吧，有事我去别院找你。现在吴家东院的一切，我心里都有数了。唯一放心不下的，就只有你了。我啊，太后跟皇上来，难道你不去磕头？这轮得到我吗？万一轮到你，你怎么办？那我就磕呗。说的倒是简单，这磕头可是很有讲究的。民女朱云，恭请太后赦安。眼睛，眼睛！叩见太后的时候，万万不可偷去。记住了。嗯。哎，你又错了
。怎么了？太后皇上没让你起身，万万不可直身起立。行，起来吧。哎呦，你站就站，万万不准有这些动作。可我膝盖都跪疼了。忍着。得嘞。太后肯定会问你，姓氏名谁，哪里人士，你照实说就好。若是不知道的，或是不清楚的，就说不知道。记着，言多必失，万万不可多话。开口之前，别忘了加上一句，回太后的话。回太后的话，回皇上的话。算是开窍了，但是动作不对。不过，皇上应该不会说什么。为什么呀？哪那么多为什么？太后一般会温言几句，会让太监领你出去。记着，临走之前还要叩头谢恩。谢太后恩典，谢皇上恩典。记住了。看你，就是这句，别忘了啊。然后就完事儿了，出了这六传经才算完事儿。记住，万万不可背对皇上太后，万万不可喧哗，万万不可脚步沉重。哎呦喂，这也万万不可，那也万万不可，这也太累了吧！伴君如伴虎，切记切记。太后，皇上驾到。说啊，太后皇上昨天去逛了花园，老王还被问了几句话。老王昨天高兴的，一晚上都没有睡着。真的？嗯。嗯。嗯。看一下。走走走。哎，你们说，他们会不会逛到咱们别院来啊？嘿，要是真来了。我都能见到太后皇上，说不定我也被要去问几句话，我这辈子就值了。你就美了你，还没等太后皇上走近呢，你就先被拖出去了。太小了，还想见太后皇上？太小了。这有人来了，在哪是吧？梧州市呢？在里面呢。快快快，太后皇上要见他呢。好好，好，我说什么来着？要见我？啊，对，就现在。那就去呗。哎，少奶奶，你不换身衣服啊？我这衣服干干净净的，不用换吧？行吧。少奶奶，走路的姿势啊。请了六传听在装吧。记住，少说话，多磕头。皇上太后喜怒无常，万一那句话惹恼了他们，后患无穷。去吧，我在这儿等你。
恭请太后圣安，梧州市恭请皇上圣安。你叫周莹，是。回太后的话，是。你就是这儿的当家人。回太后的话，是。这院子不错，会。你今年多大了？回太后的话，今年虚岁三十二岁。哪里人士啊？回太后的话。名父哪儿孤儿出身，不知籍贯在哪儿。哦崔公公，哎，大人，崔公公，麻烦您进去给看看，这里面什么情况？哎，好。皇上，听说你少年守寡，或吴家破败，你一手接掌，将吴家再次振兴。回皇上的话，人说：“齐家治国平天下。”民妇只是齐家而已，而太后、皇上治国平天下，那才是了不起。哦，你还知道齐家治国平天下？看来是读了点书的。回太后的话，名父只认识几个字而已。那你说说，你挣下这份家业靠的是什么？回太后的话，只靠一个字，变。是，回太后的话，天下已经变成了世界，我们做生意的，如果还固守成规，那只有破败一条路可以走，唯有顺应时势，求新求变，才能立足。
起来说话吧。谢太后、皇上。你初长吴家时，那些男人可曾服你？肯定不服，但只要我能带着大家过上好日子，那后来自然也就心服口服了。倒也是这个理儿。你刚才说要顺应时势，求新求变，那祖宗之法还要不要呢？祖宗之法，如果能帮我挣到银子。那我就用，如果不能，我就不用。你倒实在。不过啊，以我这么多年做生意的经验，我倒觉得，有时候洋人之法，倒是比祖宗之法好用。说来听听。我们吴家。最老的生意是做土布，他几年前就已经关门大吉了。而我们的洋布工厂，用的是英吉利的机器，最先进的制纸经验，反而成了最赚钱的产业。我现在还跟另外几个洋人谈别的生意。赵大爷。本来都已经跪安了，可皇上多问了一句，老佛爷就让那吴州氏给留下了。他们在谈论些什么？我隐约听到，好像在说变革什么的。多谢崔公公。除了求新求变之外，那你打理生意还有什么诀窍？还有的话，那就是放权。放权？你你不怕家不成家了？家不是一人之家，是大家之家。在吴家，连丫鬟、小厮、掌柜都持有股份，只要他们愿意，都可以为生意献言献策。而我身为家长。只要他们的话对大家有利，那我就采用；如果他们的话对大家不利，那我就当耳旁风了。哦，你还把股份分给了下人，你不怕背负败家的罪名？众人持股，心往一处想，劲往一处使，事半功倍。千两银子之家。我就算全部拥有，也不过是千两银子。而现在，众人持股，家业翻番，我就算只占股三成，那是万两银子计算，何来败家一说？看来是尝到了甜头。所谓“民为邦本，本姑邦您”，就是这个道理。你出去吧。谢太后、皇上
了这么久？太后不停的问，那我只有不停的答了。聊得如何？开始挺好的，但后来好像太后不太高兴，就叫我出来了。你们都谈了些什么？就是一些持家的心得。当我一不小心把以前变法的时候。传单上那些话说了一句出来，太后好像一下就不高兴了。哪一句？明为邦本，本故邦宁。怎么谈了这么久？太后不停的问，那我只有不停的答了。聊得如何？开始挺好的，但后来好像太后不太高兴。就叫我出来了。你们都谈了些什么？就是一些持家的心得。但我一不小心，把以前变法的时候，传单上那些话说了一句出来，太后好像一下就不高兴了。哪一句？明为邦本，本故邦宁。哎，吴周氏，你运气真好。崔公公，愿闻其详。刚才太后说要赏你东阿阿娇，这可是太后的最爱。现在这个时候，她不会轻易送人，可见她对你有多么的喜爱。刚才太后和皇上还夸你，说你谈吐有致，气度不凡，正商量着给你个诰封呢。过两天就会给你旨意。多谢崔公公，谢我做甚？要谢太后、皇上，总算过了这关。怎么了？替你捏了一把汗呢呀！你担心什么呀？你那脾气。赵大人，太后、皇上宣。臣赵白石恭请太后、皇上圣安。起来吧。关于议和，你是什么建议呀、啊？如果不能重惩祸首，洋人绝不会善罢甘休，朝廷后患无穷。此次大辱，他是祸首。杀他倒也不冤，可是本朝从无处死义亲的先例呀、啊。但目前仅仅是隔绝捐禁，洋人不会满意。哼！还有一样东西，请太后过目。你看看，户部倒成了他私人的钱袋。此事，先要绝对保密。回去路过汴梁时，我自有说法。臣遵旨。
谢啊，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢啊！陶朱五字伤训，天地人神鬼，该如何理解？嗯，天乃顺应时势，地乃成信立身，人代表仁者不败，神指的是。遇事果敢，敢闯敢干。至于鬼，指的是手法活络。那我问你，为什么鬼排在最后啊？不知道。这做生意啊，手腕心机都是次要的，重要的是天时、诚信、仁义，还有意志<咳>。大哥，嗯，舅舅。何仙，你先出去一下，我跟你娘有很重要的事情要说。嗯。什么事啊？先告诉你一个好消息，太后已经下定决心要除掉王爷，过两天质疑就会下来。太好了，所有冤死的人。总算都能瞑目了，但这第二件事就比较严重。怎么了？有人在泾阳街头看见沈星移，他有没有联络过你？在这个当口，他突然间出现在泾阳。绝对不会无缘无故。难道你认为他是为我而来？他若真是为你而来，我就不用这么担心了。我担心的是，他是为了太后和皇上而来。为太后、皇上？我得到线报，他们准备要刺杀太后跟皇上。沈星移就是其中的骨干。小梅，此事可非同小可，你千万不要感情用事。如果你一旦知道沈星移的线索，必须要马上通知我。若是太后跟皇上在东院出事，你、我、怀仙以及吴家上上下下几百口子人，都将人头落地。问：何为力学？答：物之动静，即其大直也。问：物之动静，何以为力？答：以物之动者，非力不静。何仙，最近在读什么？格物测算，格物小眼，格物入门。好，跟我回去。我正好考教你一番，你也会？不会。那你怎么考我？我自有办法。走。娘，跟舅舅去吧。好吧。明天太后、皇上起驾，我就送怀仙回来。好。你就算不为自己着想，也要为怀仙着想。
抽死你，行吗？你抽呀！你要是能站得起来，我就扶你。我哦哦哦哦！想干嘛？行使我少爷的权利。放开！放开！哦！好！好！好！我死了你！我拦住，我拦住！只要有我在，你可以在咱们沈家待一辈子。一辈子？需要的菜，进去吧。哎，谢谢军爷在赵大人那里待得惯，待得惯，待不惯也就一个晚上。可我就是放心不下。好啦，你也去休息吧。你也别想怀仙了，好好睡一觉，明儿一早他就回来了。太后皇上回西安，咱们就用不着守夜了。还不知道姓宦的地方什么样呢。要是跟这院子一样，到处都是出口，还不是得守？在等我，一直在等你
你是来刺杀太后皇上的？是。对不起，我已经决定以身取义。那你知道？吴家上下现在有多少侍卫兵丁吗？我知道。你不会成功的。不论成不成，我都要试一试。你会没命的。我来之前已经做好了玉石俱焚的准备了。你为了革命，可以不顾我，不顾自己，但你不能不顾其他人。心仪，你在哪里动手都可以，但绝不能在东院动手。慈禧和光绪这一路上都有带刀侍卫，一旦让他们进了紫禁城，我就更没有机会下手了。所以吴家东院是最好的刺杀地点。你要是在东院动手，那吴家上下几百口人都会被你株连九族。赵白氏已经知道你的行踪，他让我一旦看到你，就立即想到禀报。他甚至把怀仙带走了做人质。放心，我已经想好对策了，绝对不会伤害到你和怀仙，还有整个吴家东院的人。什么对策？赵大人，我若看见你胆敢再睡觉，我就先斩后奏。再再也不敢了。心仪。去死！我求你了。死并不可怕，亡国亡众才是真的可怕。马上就睡了，没什么事吧？我没事，你也早点休息吧。好，那我先走了。
一句都不问怀仙，我就知道有意。这位是把门关上。什么？关门。星爷剑放下，带我去正房。那你开枪吧。别开枪。你开了枪，你也跑不掉。不要以为，只有你们才不怕死。清朝之腐朽，你比我更加清楚。为这样子的朝廷效力，值得吗？王子，你也读过书，既然忘了，忠君爱国。你口中的忠君，只不过是愚忠，而你所谓的爱国，其实是误国。哼，咱俩道不同不相为谋，话不多说，你开枪吧。大哥，你放了心怡吧。我早就说过，如果再让我碰见他，我不会放过他的。可他手上有枪。我赵白石是怕死的人吗？但我怕你死，我不想再失去你这个亲人。心怡。不要再为难大哥了，我了解他，他宁愿一死，也会阻止你去刺杀太后皇上。你若一意孤行，不仅自杀不成，你和大哥也都活不了。星爷，我求你了，我求你了，大哥，我求你了，我从来没有求过你什么事情，只是匪夷所思。放了心，我就
是，保护大人，我去那边看看，你们四个留在这儿。是，保护好大人。是。
你守寡多少年了？回太后的话，十四年了。我三十九年了。还没有想好啊！你的命，以及吴家上下几百口人的命，都是沈星移用命换来的。从今往后，我希望你可以好好珍惜、爱惜吴家，方可不辜负沈星移牺牲之意。打算在这泥坑里面继续的沉浮。说句实话，我也不知道将来如何，只是我已经在这条路上，只能继续走下去。我走了，你多保重。被废，宰一父子，被发配新疆。大哥，我想问你个事：如果那天太后在吴家东院出了事，你会拿花仙如何？我会将花仙视如己出。娘，娘，舅舅，把我上船了，就是这艘。
相信，那时候的我肯定跟现在不一样，一个不一样的中国也会到来。娘等你，哟，舅舅，我走了，走吧